আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুলে এই সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে এইচএসসি হায়ার ম্যাথের ফার্স্ট পার্ট নিয়ে হাজির হইছি যেখানে দেখবে যে তোমরা জ্যামিতি ডিস্ট্রিক্ট লাইনের 3.1 অংশের পার্ট 1 এ আমি তোমাদের কার্টেশীয় সমতল কার্টেশীয় স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্ক একটু আলোচনা করতে চাই তোমরা যখন এসএসসি পাস করেছো উচ্চতর গণিতে তোমরা ওখানে 11.1 থেকে 11.4 পর্যন্ত যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি পেয়েছিল ওখানে কিন্তু তোমরা এই জ্যামিতির ধারণা খুবই ভালোভাবে জেনে এসেছো কারণ তোমরা ইন্টারমিডিয়েট যারা উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়াশোনা করছো তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বা তাদের বুদ্ধিমত্তা এত বেশি যে বিশেষ করে এই কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক এর বিষয়টা তোমরা খুবই ভালোভাবে জানতে পারবে আজকে নতুন ভাবে যে একটি স্থানাঙ্ক পাবো যেটা পোলার স্থানাঙ্ক যেটা স্টেট লাইনের প্রথম থেকে যদি বলতে চাই একদম প্রথম চ্যাপ্টার থেকে যদি শুরু করতে চাই এখানে আমরা কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক এবং কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ধারণা তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই কিন্তু জেনে এসেছো কিন্তু পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক এই দুটি স্থানাঙ্ক অবশ্যই আমাদের জানা দরকার যখন আমরা জ্যামিতির সলিউশনগুলো করব বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তখন কিন্তু আমাদের এই স্থানাঙ্ক ধারণাটা কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে তবে কার্তেশীয় সমতলের কথা যদি বলতে চাই কার্তেশীয় সমতল যদি একটু তোমাদের সামনে তুলে ধরতে থাকে চাই সে ক্ষেত্রে দেখো এ একটি হোয়াইট বোর্ড এই হোয়াইট বোর্ডটা কিন্তু একটা সমতল পৃষ্ঠ এই সমতল পৃষ্ঠে যদি আমি দুইটি সহল লেখা পরস্পর লম্ব সহল লেখা যদি আমি আঁকি দেখো এই দুইটি পরস্পর লম্ব সহল লেখা কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সেট করেছে পরস্পরকে আমি এক্স ও এক্স ড্যাশ এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করলাম অ্যাকচুয়ালি কার্তেশীয় সমতলের কথা যদি বলতে চাই আমাদের একটি সমতল পৃষ্ঠে আমরা যে বিভিন্ন বিন্দু স্থাপন করব এই বিন্দুগুলো কোন একটি নির্দিষ্ট সমতলে থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি বলতে চাই যে দ্বিমাত্রিক সমতল যদি বলি অর্থাৎ টু ডাইমেনশনের কথা যদি বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্স ও এক্স ড্যাশকে আমরা এক্স অক্ষ বা আনুভূমিক রেখা বলবো ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশকে আমরা বলবো ওয়াই অক্ষ বা উলম্ব রেখা এবং ওকে এখানে মূল বিন্দু বলবো এখন আসো কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের কথা যদি বলতে চাই আমরা যখন সেট ফাংশনের ম্যাথগুলো হায়ার ম্যাথে করে এসেছি বা জেনারেল ম্যাথে তোমরা যখন করে এসেছো সেই ক্ষেত্রে দেখবে ওখানে যে কার্তেশীয় কার্তেশীয় গুণজের কথা তোমরা পেয়েছো যে দুটি সেটে যখন ক্রস গুণজ করেছে তখনই কিন্তু আমরা কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের ধারণাটা পেয়েছি অর্থাৎ কার্তেশ কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের কথা যদি বলতে চাই আমরা এই চিত্র দ্বারাই আমরা বলতে পারবো এক্স ও এক্স ড্যাশ ও ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ দুইটি পরস্পর লম্ব সেদি সর লেখা এই দুইটি পরস্পর লম্ব সেদি সর লেখা এখানে চারটা চতুর্ভাগে চারটা চতুর্ভাগ এখানে তৈরি করেছে চারটি চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ ধারণাটা আমরা ক্লিয়ারলি ভাবে আমরা কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে জেনে এসেছি এবং কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের কথা যদি বলতে চাই এগারো দশমিক এক অনুষ্ঠানে তোমরা যখন হায়ার মেতে পড়েছ ওখানে কিন্তু বিখ্যাত গণিতবিদ রেনে দেখার্ত উনি কিন্তু এই কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের কথা উনি বলেছেন যে বিন্দু যখন আমরা স্থাপন করব বিন্দুর স্থাপন অর্থাৎ বিন্দুপাতন যখন করব তখন কিন্তু আমাদের চারটা কোয়াডার্টের বিষয়টা জানা থাক অবশ্যই প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমি যদি প্রথম চতুর্ভাগে যদি একটি পি বিন্দু নিতাম তাহলে আমি ও এক্স অর্থাৎ এক্স অক্ষে হয়তো থ্রি একও গেলাম যার পর আমি উপরে উঠলে অর্থাৎ পি বিন্দুতে আমি লম্ব বড় বড় গেলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এ অংশটাকে আমরা বলছি পি থেকে যদি লম্ব আঁকি পিএম এবং পি থেকে যদি আমরা ও ওয়াইয়ের উপর লম্ব আঁকি তাহলে আমরা এখানে বলছি পি এন এবং আমরা যদি বলি এখানে পিএম পিএন সমান আমরা বলতে পারবো ও এম যেখানে আমরা এটাকে বলবো বিন্দুর ভূস এক্স এবং পি বিন্দু থেকে যদি ও এক্স এর উপর লম্বা আঁকি তাহলে আমরা এটাকে বলবো ওয়াই বা আমরা ও এন কেও আমরা ওয়াই সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা কোটি পাচ্ছি কত ওয়াই তাহলে আমরা যদি বলতে চাই যে পি এম সমান আমরা যদি বলি ও এন সমান আমরা ওয়াই বলছি অর্থাৎ কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের ধারণা তোমরা এত ভালোভাবে জেনে এসেছো যে তোমাদের এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ চারটা চতুর্ভাগে 
কোন কোন চতুর্ভাগে কোন কোন বিন্দুর ভোজ বা কোটি আমাদের ধনাত্মক হবে বা ঋণাত্মক হবে এটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি কারণ এই একটি বিন্দু পি বিন্দু থেকে যখন আমরা লম্বা আসছি তখন একটি আমাদের দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমরা বলতে যাচ্ছি যে পি বিন্দু থেকে কোনো এক্স অক্ষের উপর লম্বটা হবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিন্দুর কোটির মান আবার পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব আমরা পাবো বিন্দুর ভোজের মান অর্থাৎ এক্স ওয়াই যে ধারণা এটা মূলত আমরা যদি বলতে চাই যে এ একটি সেট এবং বি একটি সেট যে সেটের সদস্য যদি বলি ওয়ান টু এ সেট এবং বি সেটের সদস্য যদি ফোর ফাইভ বলি আমরা কিন্তু এটাকে পেয়েছিলাম ওয়ান কমা ফোর ওয়ান কমা ফাইভ টু কমা ফোর টু কমা ফাইভ এটি একটি আমরা অন্যয় এটি একটা আমরা অন্যয় পেয়েছিলাম যেটা আমরা বিশ গণিতে যদি বা পেয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিশ গণিত দেখো এখানে এক্স কমা ওয়াই এক একটি বিন্দু পাচ্ছে এখানে এক্স কমা ওয়াই এবং আমরা বিন্দুগুলো পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি বিশ গণিতেও যে আমরা সেট ফাংশন পেয়েছি ওখানে কিন্তু জ্যামিতির ধারণাটা কিন্তু আমাদের জানতে হয়েছে এটা কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা যখন পেয়েছ যে চারটা চতুর্ভাগ বা ভোজ বা কোটির ধারণা বা অষ্টম শ্রেণীতে জেনে এসেছ এবং ইন্টারমিডিয়েটে উঠে তোমাদের যেটা জানার প্রয়োজন হবে যে পোলার স্থানাঙ্কটা কি বা এখানে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক আমরা জানি পোলার স্থানাঙ্ক আমরা কী ব্যাপার পাবো অর্থাৎ আমরা যখন জ্যামিতিগুলো গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান দেব সেই ক্ষেত্রে পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তিশীয় স্থানাঙ্কের ভিতর যে একটি সম্পর্ক থাকবে সেটা আমি পরের ক্লাসে তোমাদের আপলোড করলে তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে পোলার স্থানাঙ্কর কথা যদি বলি যে কার্তেশীয় সমতল অর্থাৎ সমতল পিঠে যদি আমি যে কোনো আমার ইচ্ছা মতো কোনো একটি বিন্দুর সাপেক্ষ অপর একটি বিন্দুর অবস্থান যদি বোঝাতে চাই তাহলে আমি এই তোমার ব্লাক বোর্ড যদি একটি সমতল বলি এই সমতল পৃষ্ঠে ও একটি বিন্দু নিলাম এবং ও বিন্দুকে আমি স্থির রেখে যদি আমি যে কোনো দূরত্বে বা যে কোনো ডিস্টেন্সে যদি আমি অন্য একটি বিন্দু অবস্থান দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পোলার পাবো অর্থাৎ ও বিন্দু থেকে যদি আমরা একটি সরলরেখা ও এক্স অঙ্কন করি তাহলে এখানে দেখো ও বিন্দুটাকে আমরা বলবো মূল বিন্দু বা এখানে আমরা একটা পোল বলবো অর্থাৎ ও বিন্দুকে আমরা বলবো ও মূল বিন্দু বা এটাকে আমরা বলবো পোল এখানে আমরা বলবো এটাকে পোল ওকে পোল থেকে কিন্তু আমাদের পোলার আসছে আমরা যখন আমরা ত্রিকোণমিতিক কোণগুলো আলোচনা করেছিলাম বা তোমরা আমাদের স্কুলে সাইটে এইট পয়েন্ট থ্রি অনুশীলিতে যখন ত্রিকোণমিতি তোমরা পেয়েছিলে ওখানে কিন্তু বলেছিলাম যে ঘরে কাটার দিকে ঘোরার একটা ব্যাপার আছে ঘরে কাটার বিপরীত দিকে ঘোরার একটা ব্যাপার আছে সেই ক্ষেত্রে পোলার স্থানাঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কিন্তু এখানে মূল বিন্দু বা পোল এবং ও এক্স একটি আদি যদি সর লেখা বলি ইনিশিয়াল যদি লাইন বলি তাহলে আমরা যদি ওকে স্থির রেখে আমরা যদি এই ও বিন্দুর সাপেক্ষে পি এমন একটি বিন্দু যদি আমি বিবেচনা করি যে ও পিকে যদি আমরা বলি ও যে কোনো বিন্দু পি যদি তা হয় ও বিন্দুর সাপেক্ষে তাহলে আমরা ও পি সমান যদি আর বলি এবং এক্স ও এ কোনকে যদি আমরা থিটা বলি অর্থাৎ লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে ও বিন্দু সাপেক্ষে যদি পি এমন একটি বিন্দু হয় পি যে কোনো একটি বিন্দু হয় তাহলে যদি ও পি সমান আর হয় এবং এক্স ও এ কোন সমান যদি আমরা এখানে থিটা কোন যদি বিবেচনা করি যে এটা আমাদের একটা থিটা কোন তাহলে এই পি বিন্দুকে আমরা ও বিন্দু সাপেক্ষে যে বিন্দুগুলো পাব অর্থাৎ এত হয় তবে আমরা তবে আমরা এই পি বিন্দুতে আমরা যে ও থেকে পি পর্যন্ত যে দূরত্ব অর্থাৎ এখানে ও পিকে যদি আমরা বলি ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং থিটাকে যদি আমরা বলি এখানে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ভেক্টর আমরা কোন বলি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো আর কমা থিটা এই স্থানাঙ্কটাই আমরা বলবো পোলার স্থানাঙ্ক অর্থাৎ এটাকে আমরা পোলার স্থানাঙ্ক দ্বারা যদি আমরা প্রকাশ করি পি আমরা বলবো পি আর থিটা এখানে আর এবং থিটা পাচ্ছি অর্থাৎ সমতলের উপর যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে স্থির রেখে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে অন্য যে কোনো একটি বিন্দু যদি পেতে চায় সেই ক্ষেত্রে ভেক্টর ব্যাসার্ধের সাথে যদি কম্পেয়ার করি ও পি সমান আর এবং যে আদি সল লেখা ছিল ওই আদি সল লেখা আমাদের ও বিদ্যুতে একটি কোন তৈরি করবে এক্সো পি কোন যেটাকে আমরা বলবো ভেক্টর কোন সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে পি বিন্দুর যে একটি স্থানাঙ্ক পাবো এই স্থানাঙ্ক আমরা বলবো 
পোলার স্থানাঙ্ক অর্থাৎ পোলার স্থানাঙ্ক যদি বলতে চাই পোল অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভেক্টর নির্দিষ্ট তোমার মূলবিন্দু বা পোলকে স্থির রেখেই আমার ওএক্স রেখা ওএক্স রেখা যে একটি কোণ তৈরি করছে বা পি যে একটি বিন্দু এই পি বিন্দু যে স্থানাঙ্ক তৈরি হচ্ছে যেখানে আমরা আর কে বলছি যদি ভুজের সাথে কম্পেয়ার করি এবং থিটাকে যদি আমরা কোটির সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের যে স্থানাঙ্কটা পাচ্ছি এটাই কিন্তু আমাদের পোলার স্থানাঙ্ক এখন এমন হতে পারে এখানে থিটা কোণটা আমাদের আছে সূক্ষ্ম কোণ কারণ হায় ম্যাথে তোমরা ত্রিকোণমিতি যখন করেছো এইট পয়েন্ট থ্রি অংশিলিতে ওখানে কিন্তু আমরা অনেক বড় বড় অ্যাঙ্গেল পেয়েছি এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমি যদি বলতে চাই যে প্রথম চতুর্ভাগ হতে পারে চতুর্থ চতুর্ভাগে হতে পারে অর্থাৎ সাইকেল কটারে যদি ঘুরে অনেক বড় বড় অ্যাঙ্গেল সেটা দিয়েও কিন্তু পোল আসতে পারে যেমন এখানে যদি আমি তোমাদের বলতে চাই এখানে যদি এমন হয় যে পিওকে আমরা কি পোলটা এমনভাবে আমরা বর্ধিত করব কি পোলটা এমনভাবে বর্ধিত করব যেন আমাদের ও পি সমান ও কিউ আমাদের সমান আর হবে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে আমাদের এখান থেকে যে কোনটা আমরা পাচ্ছি এই কোনটা অ্যাকচুয়ালি আমি পি কিউ সল লেখা যদি বলে আমরা পাই পাবো এবং এখানে দেখো আমাদের থিটা কোনটা থাকছে তাহলে আমরা পাই প্লাস আমরা থিটা কোন এখানে বলতে পারবো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা যে একটা পোল অর্থাৎ ও বিন্দু থেকে যে আমরা ও পি এর সমান করে যদি আমরা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে যদি কিউ পর্যন্ত নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে আমাদের যে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ও বিন্দু থেকে আমি যদি বলি কিউ বিন্দু তাহলে এই কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে আমরা আর প্লাস বলতে পারবো পাই প্লাস থিটা এটাও কিন্তু আমাদের একটা পোলার স্থানাঙ্ক কারণ আমরা পোলার স্থানাঙ্ক জানব এই কারণে যে ত্রিকর্মিতির যে সূত্র সমূহ আছে ত্রিকর্মিতির ধারণা এত ভালো আমাদের জানতে হবে ত্রিকর্মিতির সূত্রগুলো এত বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ আমাদের ক্যালকুলাসে বলো না কেন বা ওখানে ডিফেন্সেশনে বলো না কেন ত্রিকর্মী সূত্রগুলো বারবার লাগবে কারণ আমি যখন পোলার স্থানাঙ্ক কার্তেশ স্থানাঙ্ক সাথে একটা সম্পর্ক দেখে এখানে গাণিতিক সমস্যাগুলো তোমার সামনে যখন তোমাদের সামনে যখন আমি তুলে ধরব তখন তোমরা বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারমিডিয়েটে উঠে আমরা যখন পড়াশোনা করি তখন আমাদের সময়টা খুব কম থাকে এবং এই সময়ের ভিতরে যারা তাদের সময়কে প্রপার ইউটিলাইজ করবে এবং মেন বই মেন বই বলতে বিভিন্ন রাইটের বইগুলো নিয়ে যদি তারা জ্যামিতি যদি শুরু করতে চায় জ্যামিতি স্টেট লাইনের অনেকগুলো অনুশীলন আছে প্রতিটা অনুশীলনের বেসিক বিষয়গুলো যদি জেনে যায় সেক্ষেত্রে তার কিন্তু কোনো সমস্যা হওয়ার কারণ না কারণ আমি আজকে তোমাদের সামনে মূলত পার্ট ওয়ানের কথা যদি বলতে চাই পার্ট ওয়ানটা মূলত জ্যামিতির যে একটা বেসিক বিষয় সমতল এখানে আমরা যদি কার্তেশ সমতলটা কি বা কার্তেশ স্থানাঙ্কটা কি বা আমরা পোলার স্থানাঙ্কটা কি যদি আমরা জানতে পারি সেই ক্ষেত্রে যে পোলার স্থানাঙ্ক কার্তেশ স্থানাঙ্ক ভিতর যে রিলেশন থাকবে রিলেশনটার নিয়েই কিন্তু আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কন্টিনিউসলি আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সামনে ইন্টারের ক্লাসগুলো আপলোড করা এবং আমি এবং ফাঁসার বিশেষ করে আমাদের স্কুলের সাইটে তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করার চেষ্টা করব সেই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ